সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার্স পাওয়ারফিল লিমিটেড টেক কেয়ার দেখবার জন্য অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই ইউনিমেড ইউনি হেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস দর্শক আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্বে আমরা ফুসফুস বিভিন্ন অসুখ বিসুখ নিয়ে আলোচনা করি তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করি ধূমপান বা স্মোকিং ফুসফুসের অসুখের একটি অন্যতম কারণ এটা আমরা অনেকেই জানি তাই আজকে আমরা বিষয় নির্বাচন করেছি ফুসফুসের রোগ এবং ধূমপান এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন চিকিৎসক যিনি ইংল্যান্ডেও এই ফুসফুসের রোগ তার প্রতিরোধ এবং রিহ্যাব নিয়ে কাজ করেছেন এমন একজন বাংলাদেশি চিকিৎসক তিনি হচ্ছেন ডাক্তার জি এম মনসুর হাবিব ডাক্তার জি এম মনসুর হাবিব আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আসুন তাহলে আজকে আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেই যে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো কি এই জিনিসগুলো নিয়ে যদিও মিডিয়াতে অনেক আলোচনা হয়েছে আজকে তার কাছ থেকে আমরা তার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তথ্যগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব যে আমাদের দেশে এসে এই বাংলাদেশ চিকিৎসক কি দেখছেন রোগীদের জন্য কি করছেন এবং উন্নত দেশগুলোতেও ধূমপান থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করছেন ডাক্তার জিয়া মুনসুর হাবিবের সঙ্গে কথা বলবো স্যার প্রথমেই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যে আপনি বিদেশেও চিকিৎসা দিয়েছেন বিদেশের রোগীদেরকেও আপনি বিভিন্ন ফুসফুসের রোগ সম্পর্কে অ্যাওয়ার করেছেন আমাদের দেশে ঠিক এই কাজটাই করছেন ধূমপানের সাথে ফুসফুসের রোগের সম্পর্কটা যদি একটু বলেন ইয়েস এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ধূমপান ফুসফুসের বহু রোগ আছে যার রিস্ক ফ্যাক্টর হলো এই ধূমপান এই ধূমপান থেকে আসে এবং আমাদের দেশে অ্যাডিসেন্টে ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে বায়োমাস ফিউ মানে বদ্ধ ঘরে চুলা ধোঁয়া এটাও আছে এটা আমরা একই ক্যাটাগরিতে ফেলি তো ধূমপানটা অত্যন্ত ক্ষতিকর সেটার জন্য ফুসফুসে অনেকগুলো রোগ হয় যেমন সিওপিডি বলে একটা রোগ হয় যে রোগটা নিরাময়যোগ্য না প্রোগ্রেসিভ দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে আপনার একটি সিওপিডির কারণই হচ্ছে ধূমপান ধূমপান সিওপিডি এটা একটা স্ট্রং রিস্ক ফ্যাক্টর তো এরকম ফুসফুসের শুধু ফুসফুস না ওই সিওপিডিতে দেখা যায় ফুসফুসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের নালিগুলো শক্ত হয়ে যায় ফুসফুসের স্ট্রাকচারটা মৌচাকের মতো ঘরগুলো থাকে ভেঙে ভেঙে যায় তারপরে আমাদের স্কেলিটাল মাসল যেগুলো মাসলগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ধূমপান দিয়ে অনেক ধরনের রোগ হতে পারে তবে শুধু একটা লোক যে ধূমপান করছে তার জন্য না এটা মায়ের পেটে যখন বাচ্চা থাকে তখন থেকেই এটা হতে পারে সে মায়ের পেটে বাচ্চা আসে মা স্মোক করে আমাদের দেশে সবসময় মেয়েরা কম স্মোক করে কিন্তু বাবা স্মোক করছে আর মা সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক করছে ধূমপান কিন্তু আবার আবার তিন ভাগে আমরা বার করি একটা হলো আমি ডাইরেক্ট খাচ্ছি এটা এটা হলো সারা প্রত্যক্ষ আমি খাচ্ছি আমার আমার পাশে আর খায় না বাট আমার পাশে থাকে আমার ওয়াইফ সে হলো পরোক্ষ ধূমপাই ইভিন আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসি এসে ঘরে এসে বাচ্চাকে আমি কলিনি বাচ্চা আমার গন্ধটা পায় ও হলো থার্ড হ্যান্ড স্মোকার আচ্ছা হ্যাঁ সুতরাং এ প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমানভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গত মে মাসের রিপোর্টটা দেখি দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে আশি লক্ষ লোক মারা যায় ধূমপানে প্রতি বছরে আচ্ছা এবং তার আর ওয়ান পয়েন্ট টু মানে ধরেন এক লক্ষ বিশ হাজার লোক মারা যায় পরোক্ষ ধূমপাই তারা ধূমপান করে না কিন্তু তার পাশে আর এগুলো করতে এভাবে মারা যায় আচ্ছা সুতরাং এইগুলো বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন তার ফুসফুস যখন ডেভেলপ করে এই তার পরোক্ষ ধূমপান দিয়ে তার ওই ফুসফুসটাকে ঠিকমতো ডেভেলপ করতে দেয় আর আমাদের ফুসফুস কিন্তু পঁচিশ বছর পর্যন্ত ডেভেলপ করতে থাকে বাড়তে থাকে কিন্তু এই সময় ধূমপান গেলে ওইগুলো আর বাড়তে পারে না ফুসফুসের মধ্যে যেখানে যা যন্ত্রপাতি দেয় একটা আপনি বিল্ডিং করতে গেলে যেমন ইট দিবেন সুরকি দিবেন বালি দিবেন ওখানে ওই সুরকি বালিগুলো ঠিক করতে পারে না আচ্ছা না ফলে লুজ কানেকশন হয়ে থাকে আচ্ছা বড় হলেই তার বড় ধরনের রোগ হয় ফুসফুস স্যার আপনি তো ইংল্যান্ডেও চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন অনেক বছর এখন বাংলাদেশেও আপনি এই রোগীদের জন্য খুলনায় আপনি যে সেন্টারে যে চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স বা আমফিটের সাথেও আপনি জড়িত বিদেশে ধূমপান কারা করছে কেন করছে কোন বছর থেকে তারা শুরু করছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা আপনার অবজারভেশন কি হ্যাঁ এটা ধূমপানের একটা কয়েকটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটু আগে বললাম যে আশি লক্ষ লোক মারা যায় তো তামাক কোম্পানিগুলো কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না তামাক কোম্পানি করে কি এই আশি লক্ষ লোক যে মারা যায় এরা তাদের ভালো ডাটা আছে তারা করে কি এর বেশি লোক রিক্রুট করে এবং এই রিক্রুট করবে আপনাকে আমাকে করতে পারবে না এরা করে কি অ্যাডোলেসেন্ট যারা কিশোর কিশোরী এদেরকে এরা টার্গেট করে এবং এই কিশোররা কারণ কি কিশোররা থাকে একটু 
ফ্যান্টাসি পছন্দ করে নতুন কিছুতে পছন্দ করে শুধু তামাক কোম্পানিরা দেখবেন আপনি কৃষকদেরকে বিভিন্ন সেক্টর থেকে পলিটিশিয়ান বলেন বা বিভিন্ন লোকজন একটা বাচ্চা সামনে গিয়ে বুকের মানে গুলির সামনে বুক পাততে পারে কিন্তু একটা বয়স্ক লোক স্বাভাবিক হয় তো এরা ফ্যান্টাসি বিশ্বাস করে অ্যাডভেঞ্চার বিশ্বাস করে অতএব এদেরকে ওরা টার্গেট করে তো বিদেশেও এটা করে ইয়াংদের করে কিন্তু বিদেশে মুশকিল হল কি এই ইয়াং টিনেজারদের কাছে ধূমপানটা পাওয়া যায় না মানে খুব অ্যাক্সেসিবল না যখন তখন পায় না তারা খুব ডিফিকাল্ট একটা একটা স্টিক কালেক্ট করতে হবে আমাদের দেশে একটা দরবার ওয়াশ যে কোনো হাত বাড়ালেই হাত বাড়ালেই সে একটা সিগারেট একটা বিড়ি পেতে পারে সুতরাং এইটা হলো আমাদের দেশে এইটা নেগেটিভ পয়েন্ট যার জন্য আমাদের দেশের ধূমপানের ফিভেলেন্সটা অনেক বেশি এবং এইটটি পারসেন্ট শুধু আমাদের দেশ না এইটটি পারসেন্টেই স্মোকার যে মারা যায় বললাম এটা সব এই ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড থেকে যারা ধূমপান করেন তারা কিছু বিষয় বলে থাকেন তারা যুক্তিও দিয়ে থাকেন ওই আমি তো ধূমপান করছে আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না আমি পনেরো বিশ তিরিশ বছর ধরে ধূমপান করছে আমার তো ফুসফুস ক্যান্সার হয়নি কিন্তু আমার যে ব্যক্তিটা ধূমপান করেনি তার ফুসফুস ক্যান্সার হয়ে মারা গেছে কিংবা ধূমপায় করে আমি কাজের অনেক স্পিড পাই সকালবেলা ধূমপান করলে আমার বাথরুম অনেক পরিষ্কার হয় হ্যাঁ কিংবা ধূমপান করলে আমার নিজের অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ একটা আপনি যেটা বললে একটা হিরোইজম ভাব তৈরি হয় যুক্তিগুলো কি সবগুলোই খোঁড়া যুক্তি না এটা একেবারে খোঁড়া যুক্তি আমি বলবো না এর একটা ধূমপানের পরে আজকাল অনেক কোর্স করানো হয় অ্যাকচুয়ালি ধূমপানের প্রতিরোধ করার জন্য অ্যাপ্রোচ ডক্টর দেখা গেছে যে একটা ডক্টর যদি বলে একটা রুগীকে যে ধূমপান করো না তাহলে ধূমপান কুইটিং মানে ধূমপান ত্যাগ করার রেটটা অনেক বেড়ে যায় অনেক বাড়ে কিন্তু এখানে অ্যাপ্রোচটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধূমপানটা দুই ধরনের ক্যারেক্টার আছে আচ্ছা এক ধরনের ধূমপাই আছে তারা কন্টেন্ডেন্ট তাদের বলা হয় কন্টেন্ডেন্ট তারা ধূমপান করে বদা করে না তা তাদের আপনার মতো বললেন যে আমি আসছি ডাক্তারের কাছে আমার কাশির জন্য সে আমার কাশির জন্য একটা ওষুধ দিক কিছু দিক আমি ধূমপান করি না আমাকে তার কি আমার বাপ করছে আমার দাদা করছে আমি করছি আমরা ভালোই আছি তো উই আর ওয়ালাই আসছি ও আপনি এক কান্দে বললেন আর এক কান্দে কিন্তু আমরা অনেক সময় অ্যাপ্রোচ করি আপনি ধূমপান করেন বলে হ্যাঁ করি তা তাহলে তো ফুসফুসে বারোটা বাজে দিয়েছেন এই যে আমি একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ করলাম এইটা তার কাছে বিরক পেশেন্টের কাছে বিরক্তি হয় এবং সে তখন ওইটা আনে আমি ধূমপান করছি আমি ভালো আছি আমার কেন ওই ডাক্তার গ্রাম জ্ঞান নিতে আসছি নাকি আমি আসছি আমার কাছে ওষুধের জন্য এই জন্য আমাদের টার্গেট হতে হবে আগে ওই ধূমপান ধূমপাই যে তাকে কনসার্ন করতে হবে যে ধূমপানের ক্ষতি করে এটা তাকে বুঝাতে হবে তার মনের মধ্যে যখন ভয়ের সৃষ্টি হবে দেন আমরা তাকে উপদেশ দিতে পারি তার আগে এটা দেওয়া ঠিক হবে আচ্ছা আমার মনে যারা ধূমপান করছেন তাদের ওই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি অনুষ্ঠানের শুরুতে বললেন যে ফার্স্ট হ্যান্ড স্মোকার সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং এবং থার্ড হ্যান্ড স্মোকিং তিনটিই কিন্তু সমান রকমভাবে ক্ষতিকর অর্থাৎ তিনি যে শুধুমাত্র তারই ক্ষতি করছে তা না তার প্রিয়জনকেও কিন্তু তার ক্ষতি গণ্ডিতে তিনি নিয়ে আসছেন হ্যাঁ আপনারা তো স্কুলে স্কুলে গিয়ে এই অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট বা ইয়েতে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করছেন এবং আপনি ইংল্যান্ডের রেসপায়ার নামক একটা অর্গানাইজেশন যেটা কিনা পারমানেন্ট রিহ্যাবিলিটেশনে কাজ করে সেটির একটু সক্রিয় কর্মী এই যে স্কুলে গিয়ে যে আপনি অ্যাপ্রোচ করছেন ধূমপানের বিপক্ষে এটিতে আপনারা সারা কীরকম পাচ্ছেন হ্যাঁ এটা এটা খুবই ভালো এবং আমরা অনেক স্কুলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেমন চুয়াডাঙ্গাতে করেছি আমরা ভৈরবে করেছি কুষ্টিয়াতে করেছি অন্যান্য সিলেটের এদিকে করছি আমরা আমরা স্কুলে যাই সাধারণত কেন স্কুলে যাই যে তামাক কোম্পানিদের টার্গেট পিপল হলো যে কাকে তারা ওই যে আশি লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে এই আশি লক্ষ লোক রিক্রুট করবে কী করে তারা তারা ওই অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপটাকে এ পে করে এবং তারা এর আগেও দেখুন কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে বড় বড় বিলবোর্ড থাকতো ইয়াং সেলিফেটারা দৌড়াচ্ছে আর উপরে লেখাচ্ছে আমরা ধূমপান করি না ওই ইয়াং সেলিফেল কেন ওকে দিয়ে কেন ওদেরকে টার্গেট করা হয় এই জন্য আমরা স্কুলে যাই গিয়ে আমরা তাদেরকে বুঝাই দেখো একসময় কৃতদাস ছিল তোমাকে কৃতদাস মানুষ কিনে তোমার মধ্যে যা তা করতে পারত তারপর একটু উপনিবেশ তারা কৃতদাস শুনত না তারা চালাত এখন এই ব্যবসায়ীরা ধূমপান ব্যবসায়ী তোমাদেরকে গোলাম করে রাখছে ধূমপান অন্যান্য ড্রাগ দিয়ে তোমাকে গোলাম বানিয়ে রাখছে এই জন্য আমরা তাদের করি আর একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আছে স্টাডি আছে দেখা যায় যদি ইয়াং রেজাররা তিনটা বাচ্চা একবার একটা টান দেয় সব করি তার মধ্যে একটা লাইফ লং স্মোকার হয়ে যায় এবং ওদের যারা তামাক কোম্পানি তাদের স্টাডি আছে এরকম যে তারা টার্গেট করে অন্তত আজকে সারাদিনে দশটা বাচ্চা বারোটা বাচ্চা একটা টান দিক আর লাগবে না কারণ একটা টান দিলে বারোটা বাজলে আমি হচ্ছে চারটা পেয়ে যাবো আচ্ছা আমার কাস্টমার পেয়ে যাবো আচ্ছা সুতরাং
বাচ্চাদেরকে আমরা অনেক ইনোভেটিভ এবং এখানে বাপ মায়ের ভালো একটা রোল থাকে থাকতে হবে টিচারদের রোল থাকবে আমরা যে স্কুলগুলিতে গেছি টিচাররা খুব কোপারেট করছেন ইভিন লোকাল চেয়ারম্যানরা আমাদের আমাদের সঙ্গে লোকাল পলিটিশিয়ান তা তাদের রোল ভেরি ইম্পর্টেন্ট পলিটিশিয়ানদের রোল সবচেয়ে বেশি কারণ তো তারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তো তাদের কথাবার্তা সবাই শুনে হ্যাঁ সুতরাং তাদেরকে নিয়ে আমরা যেখানে প্রোগ্রাম করছি আমরা বেশ সাকসেসফুল আমরা স্যার আজকে অনুষ্ঠানে যারা আমাদের দর্শক আছেন যারা ধূমপাই আছেন তাদেরকে আমরা কীভাবে ধূমপানটা তারা ছাড়তে পারে এক্ষেত্রে যদিও তাদের সদিচ্ছাই জরুরি কিন্তু এরপরে আজ চিকিৎসক হিসাবে নিশ্চয়ই আপনার কিছু টিপস বা টিপস থাকবে সেটা জানতে চাইবে একটু বিরতি পরে হ্যাঁ আমি আমার পরেই স্যার কথা বলতে চাই আমার অভিজ্ঞতা আমি অনেকদিন থেকে আমি প্রায় নাইনটিন উনিশশো চুরাশি সাল থেকে আমি ধূমপান বিরোধী একটা কাজ করছি আচ্ছা এবং আমি কতগুলো কোর্স করেছি ইংল্যান্ডে তো আমি দেখেছি যে ধূমপান ছাড়ার জন্যে বাপমার একটা বড় রোল আছে আর যারা ধূমপান করছে তাদের ছাড়ার জন্য ফার্স্ট জিনিস হলো তার উইল পাওয়ার স্যার আমরা বিরতির পরে কথা বলব প্রিয় দর্শক দেখছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স পাম ফিল্ড নিবেদিত টেক কেয়ার পাওয়ার্ড বাই ইউনিমেন ইউনি হেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস আমরা আলোচনা করছিলাম ফুসফুসের রোগ এবং ধূমপান নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছে ডাক্তার জি এম মনসুর হবে এই পর্যায়ে বিরতি দিয়ে যাচ্ছে কিছু পরেই ফিরছি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার্স পাওয়ার ফিট নিবেদিত টেক কেয়ার দেখবার জন্য পাওয়ার্ড বাই ইউনি হেলথ ইউনি হেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস আমরা আলোচনা করছিলাম ফুসফুসের রোগ এবং ধূমপান নিয়ে আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন ডাক্তার জি এম মনসুর হাবিব স্যার আপনি তো বলছিলেন বিরতির আগেই যে উইল পাওয়ারটাই যথেষ্ট সদিচ্ছাটাই যথেষ্ট এরপর নিশ্চয়ই আপনারা যে চিকিৎসক হিসাবে এবং বিশেষ করে আপনার ধূমপান নিয়ে কয়েক দশক দুই তিন দশক ধরে কাজ করে আসছেন ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় বাংলাদেশে কাজ করছেন কি পরামর্শ দিবেন ধূমপান ত্যাগ করাটা প্রথম কথা হলো আমি যেটা একটা বলছিলাম যে ধূমপাইকে কন্টেন্টেন্ট থেকে সে ধূমপাইকে আমাকে একে জাজ করতে হবে তার ডিপেন্ডেন্সিটা মাপতে হয় মাপার জন্য অনেকগুলো স্কেল আছে যেমন ফ্যাগারটন স্কেল বলে একটা স্কেল আছে ওই স্কেল দিয়ে দেখতে হয় যে কতখানি ডিপেন্ডেন্ট যদি খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে ওই দিন আমার পরামর্শ দিয়ে লাভ নেই তাকে করতে হবে কি আস্তে আস্তে তাকে কনসার্ন করতে হবে তাকে জানাতে হবে যে এই ধূমপান কী কী ক্ষতি হয় তাকে বলতে যাই না আমরা যে তুমি ধূমপান ত্যাগ করো তাকে জানতে হবে কী কী ক্ষতি হয় যখন সে বুঝবে যখন তার ক্ষতি হয় তাকে তাকে কনসার্ন করে ফেলতে হবে করার পরে তারপরে তাকে ধূমপান বন্ধের জন্যে তাকে মোটিভেট করতে হবে এখন ধূমপান বন্ধ করার জন্যে আমি অনেকে মনে করে আমি ধূমপানটা ছেড়ে চাটা ধরলাম তারপরে দেখা যায় চাও খাচ্ছে ধূমপানও করছে নতুন আরেকটা অ্যাড হয়ে গেল সুতরাং এইভাবে ওই ইলেকট্রনিক সিগারেট বা বিভিন্ন ড্রাগ আছে এগুলো ডেফিনেটলি কিছু টেম্পোরারি ইফেক্ট আছে কিন্তু পার্মানেন্ট ইফেক্ট যে খুব বেশি হয় এরকম ধরনের স্টাডিতে এখন দেখা যায় না আচ্ছা সুতরাং উইল পাওয়ারটা কি ইউজ করতে হবে এবং ধূমপানটা আমি স্টপ করব যখন মোটিভেটেড করে একটা ডে ফিক্স করে ইউজুয়ালি এমন একটা ডে ফিক্স করতে হবে যে ওই সময় আমার কোনো প্রোগ্রাম থাকবে না সে আমার সামনে ছেলে বিয়ে ওই সময় আমি আমি এই যারা ধূমপান করে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধূমপান করে এটা করে ওই সময়টা থাকে একটা ভালো সময় যে সময়টা সে মানে মেন্টাল যথেষ্ট প্রেশার নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে তার কারণ যে জিনিসে ত্যাগ করবে তার মনে পরে একটা চাপ পড়বে ওই চাপটা নেওয়ার ক্ষমতা থাকে এরকম একটা টাইম করতে হবে নিয়ে ওই স্টপ করতে হবে এবং স্টপ করার পরে তাকে একেবারে অ্যাডামেন্ট থাকতে হবে আমি আমি স্মোক করবই না আর ওই সময় তার কিছু ফিজিক্যাল ইয়ে হবে কারণ ক্র্যাভিংস বলে একটা জিনিস আছে মানে ধূমপান চলে যাওয়ার পরে সে স্বপ্ন দেখবে যে আমি আমি ধূমপান করছি আচ্ছা স্বপ্ন দেখে যে আমি টানছি হ্যাঁ তার মনে হবে এখনই একটা টানি কিন্তু তাকে তখন অন্য দিকে মন দিতে হবে আর হয় কি ধূমপান ছাড়ার পরে যেটা ফিজিক্যালি হয় ওই সময় তার কিছু মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হয় ওকে সে কিছু মিষ্টি খায় আমি একটু চকলেট রাখলো হ্যাঁ এইভাবে নিয়ে তবে সবচেয়ে বড় কথা তার হলো উইল পাওয়ার উইল পাওয়ার দিয়ে এবং আমরা যারা আমাদের চিকিৎসার সমাজ আছে আমরা যদি বলি চিকিৎসাদের কথা রোগীরা অনেক অনার করে তারা যদি চিকিৎসকরা প্রত্যেকে অ্যাটলিস্ট একবার অন্তত প্রত্যেক পেশেন্টকে স্মোককে একবার জিজ্ঞেস করে আপনি স্মোক করেন কি না এবং আপনি স্মোকটা তার ছাড়ার জন্য চিকিৎসক যদি উদ্যোগ নেয় তাকে কন্টেন্টেন্ট থেকে কনসার্ন করে ফেলে করে তারপরে যদি পরামর্শ দেয় তাহলে আমার মনে হয় যে ধূমপান থাকে অনেক বেড়ে যাবে এবং ডেভেলপ কান্ট্রিতে করে আরও একটা জিনিস আছে যে অ্যাভেলেবিলিটিটা কমাতে হবে যেমন আমাদের দেশে ডিসপ্লে করা হয় হুম হুম সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড কানাডা এরকম চারটে দেশে একটা স্টাডি করা হয়েছিল সেখানে ওই ইয়ে করা হলো সিগারেটের প্যাকেটে লাং ক্যান্সারের একটা ছবি দেওয়া হলো 
দিয়ে সিগারেট প্যাকেট দিয়ে উঠে উঠে দেওয়ার পরে দেখা গেল সিগারেট সেল বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা কম হয়ে গেছে আর আমাদের দেশে ডিসপ্লে করা আপনি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যান আমি ইউকে থেকে গত মাসে আসলাম ওদের আমি দুটো একটা দোকানে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি কই দেখি আপনার সিগারেট আছে তারা কোথার থেকে খুঁজে কোন কাপড় থেকে বের করে দ্যার ইজ নো ডিসপ্লে আর আমাদের দেশে তো রাস্তা পাশে ফুটপাথে পারে সিগারেটের দোকান দিয়ে বসে নিয়ে ডিসপ্লে করে সুন্দর এইটা বন্ধ করতে হবে আমাদের গভর্নমেন্ট ডেফিনেটলি অনেক অনেক আইন করেছে ট্যাক্স এবং সিগারেটের গায়ের মধ্যে ফুসু ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকারক এটাও লিখেছে কিন্তু এরপরেও কি ধূমপানটা ততটা সিগনিফিকেন্ট হয়েছে এটা ডেফিনেটলি ইফেক্ট আছে এটা ডেফিনেটলি ইফেক্ট আছে আর এতে বিজনেসম্যানদেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই স্টাডি দি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে রিপোর্টটা আমি আপনাকে বলছিলাম মে মাসের রিপোর্ট হয়েছে ওখানে পরিষ্কার লিখছি যে এই লগুলো যেখানে করা হচ্ছে ওরা তো অবজার্ভ করে ওই এতে বিজনেসম্যানদের ক্ষতি হয় না হ্যাঁ বাট আপনাকে শুধু লেখা না বলছি যে আপনাকে ছবি দিতে হবে ক্যান্সারের ছবি দিতে হবে এবং এটা ভিজিবল হবে না ডিসপ্লে করা যাবে না আর গভর্নমেন্ট যেটা করছে ডেফিনেটলি এটা লাভ আছে কারণ ধূমপান থেকে এত বড় ট্যাক্স যে রেভিনিউ জেনারেট হয় যেটা গভর্নমেন্টকে বিপদ ফেলে দেয় দেখা যায় আমাদের হেল বাজেট হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং গভর্নমেন্ট তো ওই তবে আমাদের প্রেসিডেন্ট গভর্নমেন্ট খুবই কনসিয়াস এবং খুবই স্ট্রিক্টলি তারা জিরো টলারেন্সের ব্যাপারে এখন বাজারে বিভিন্ন ধরনের সিগারেটের ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে ই সিগারেট বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো স্মোকলেস সিগারেট সিগারেটকে মাঝখানে নিকোটিন প্যাচ এসেছিল জিব্বার নিচে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং যারা এখন আধুনিক যে সিগারেট ব্যবহার করছে তারা দাবি করছে এটা নিকোটিন ফিল্টার করা আছে শরীরের কোনোই ক্ষতি করবে না আপনি কি বলবেন এগুলো পরে সত্যি কথা বলতে কি তেমন ভালো স্টাডি নেই ই সিগারেটের পরে অনেক স্টাডি করা হয়েছে হ্যাঁ ইয়ে টেম্পোরারিলি ধূমপান মানে স্মোকিং সিজেশান রেটটা বাড়ায় ঠিকই বাট আলটিমেটলি এটা দিয়ে খুব একটা লাভ হয় না আর আমাদের মতো দেশে আমার মনে হয় না যে ই সিগারেট বা ওই ড্রাগুলো এনে ওগুলো আনলে যারা সাপ্লায় তাদের হয়তো লাভ হবে কিন্তু সাধারণ লোকের যে খুব একটা লাভ হবে যারা যে লোকটা মাঠে বিড়ি খাচ্ছে সিগারেট খাচ্ছে তার ওই ইলেকট্রিক সিগারেট কি খুব একটা লাভ হবে বলে আমি আমার মনে করি না এত আচ্ছা আপনি তো সিগারেটের ক্ষতিকারক দিকগুলো বললেন সিগারেট ছাড়ার জন্য উইল পাওয়ারের কথা বললেন একটা নির্দিষ্ট সময় বেছে নেওয়ার কথাও কথাও বললেন কিন্তু এরপরেও দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই সিগারেটকে তাদের একটা বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করছে যে অবিস্মরণের বিকল্প যে এটা ছাড়া তার চলেই চলছেই না এত কিছু জানার পরেও সে সিগারেট ব্যবহার করছেই তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি না অবভিয়াসলি সিগারেট ছাড়ার কিন্তু এমন এজ লিমিট নেই যে আমার এই বয়স মতো এরপরে আর গেলে আর এখন অনেক মনে করে যে আমি সত্তর হয়ে গেছি আর দিন ধরে খাচ্ছি এখন আর ছেড়েই বা খেলা সিগারেট মর্ডার একদিন ছাড়লে আপনি একদিন লাভ লাভ পাবেন কারণ এর কুমুলিটি বিপেক্ট হয় আচ্ছা সুতরাং আমার মনে হয় যারা বলছেন যে যারা কোনো মতেই পারছে না কেই যাচ্ছে তাদেরকে আমাদের বারবার মোটিভেশন করার পরে সামাজিক সচেতনতা যদি বাড়ি ফেলি আমরা তাহলে অন্যান্য দেশগুলোর উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখি যে যারা এরকম ধরনের একেবারে হাই ডিপেন্ডেন্ট হাইলি ডিপেন্ডেন্ট স্মোকার তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে লো ডিপেন্ডেন্সি তাদের লো হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তারা ছাড়তে পারে সিগারেট তো শুধু সিগারেট এই নেশা বা ডিপেন্ডেন্সি তৈরি করে না এটার সাথে তো সে অন্যান্য নেশাকেও আমন্ত্রণ জানায় বলা হয় যে সিগারেট ইজ দ্য গেট ওয়ে অফ আদার এক্সাক্টলি কী কী ধরনের নেশা এই সিগারেট হ্যাঁ এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আপনি জানেন যে আমাদের সরকার ড্রাগ অ্যাবিউজ ড্রাগ ইউজের পরে খুব খুব স্ট্রিক্ট বিশেষ করে ইয়াবা বা গাঁজা খাওয়া বা হিরোইন খাওয়া এইগুলো পরে গভর্নমেন্ট খুবই স্ট্রিক্ট খুবই স্ট্রিক্ট হ্যাঁ তো এ কিন্তু গেট হয়ে আপনি যেটা বললেন গেট হয়ে হলো সিগারেট সুতরাং আমরা এইগুলো সিগারেট থেকে বন্ধ করতে পারলে সিগারেট ইনোসেন্ট মনে করে এটার মার্কেটে ছেড়ে এটাকে ওই লেভেলে এনে এটাকে যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় অন্য অন্য সবগুলো যাবে কারণ সিগারেটের পরেই আসে তার গাঁজা গাঁজার পরে আসে হিরোইন হিরোইনের পাশে গিয়াবার ইয়াবার পাশে মদ সব কিছু আস্তে আস্তে এটা গেট হয়ে যাবে সুন্দর একটা ট্রাম বলছেন ইস তো গেট হয়ে অব অল ড্রাগ অ্যাবিউজ এবং সিগারেট শুধু পুরুষদের এবং মহিলাদের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমেও কিন্তু একটা হ্যাম্পার করে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়া ইনফার্টিলিটি সাফ ফার্টিলিটি একটা অন্যতম কারণ এই ধূমপান এবং অন্য অন্যান্য নেশাগুলো এবং আপনি একটা খুব ভয়ঙ্কর দিক বললেন যে মাটা গর্ভাবস্থায় সিগারেট খাচ্ছে সেই মাটা নিজেকে নিজে ক্ষতি করছেই তো প্লাস তার ভ্রূণের বাচ্চাটাও কিন্তু একটা ফুসফুসের ডেভেলপমেন্ট ইম্পেয়ারমেন্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে করতে পারে তো এই এই যে স্মোক তো ধূমপ
আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে এবং ফুসফুসের অসুখ সৃষ্টি করছে এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন কি না হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি এই যে বললেন যে ফুসফুসে বিভিন্ন ই হচ্ছে সমাজে ওপেন প্লেসে যেমন ওপেন প্লেসে গভর্নমেন্ট আইন করছে তারপরও আইনটা খুব বেশি প্রয়োগ হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে ওপেন প্লেসে এখনও ছেলে মেয়েরা স্মোক করছে মানে যদি আরও বেশি স্ট্রিক্ট হওয়া যায় হ্যাঁ যে আমরা ওপেন প্লেসে করতে দিব না সমাজে মাকে স্মোক করতে দিব না এটা প্রথম কথা অ্যাওয়ারনেস গভর্নমেন্টের রোল দিয়ে হবে না অ্যাওয়ারনেস আমরা যখন স্কুলে প্রোগ্রাম করছি আরও যদি স্কুল টিচাররা এরকমভাবে নিজেরা প্রোগ্রাম করে আরও অন্যান্য যারা এনজিও আছে যারা এরকম সোসাইটিতে কাজ করে এরকম কমিটমেন্ট নিয়ে যদি কাজ করতে থাকে যেমন চ্যানেল লাইন আজকে যে প্রোগ্রামটা করছে আমি শিওর যে এটার একটা গুড ইম্প্যাক্ট হবে স্মোকিং সিচুয়েশানে আমার বিশ্বাস যে শুধু এই প্রোগ্রামটা শোনার পরেও অনেকে স্মোক ত্যাগ করবে অনেক পাবে না হয়তো আমরা ডাটা কালেক্ট করতে পারছি না বাট আপনি শিওর যে কিছু লোক স্মোক ত্যাগ করবে এবং আমরা চাই যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে একজন ধূমপায়ু যেন না থাকুক এটি আমাদের এই অনুষ্ঠান করার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে স্মোকিং ফুসফুসের রোগ নিয়ে এবং স্মোকিং ছাড়া কৌশল সম্পর্কে কিছু মূল্যবান পরামর্শ আমাদের দর্শক দিতে পারার জন্য দর্শক এই ছিল আপনাদের জন্য আজকের মতো আমাদের আয়োজন আপনারা যারা অনুষ্ঠানে দেখলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ রইল আপনারা জানেন যে ইঞ্জিনিয়ার্স পারফেক্ট নিবেদিত টেক কেয়ার অনুষ্ঠানটি চ্যানেল নাইনে প্রতি শুক্রবার সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে এবং এই অনুষ্ঠানটি পুনর্প্রচার হয় পরের দিন অর্থাৎ শনিবার সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে আশা করি অনুষ্ঠানটি দেখবেন অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো পরামর্শ থাকতে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ